，连环杀手惊现社区 ，FBI 侦探介入调查，一条犯罪侧写结束了案件，也开启了 FBI 神探传奇的一生。我是左手响指的 Loki， 让我带大家穿越到1979年故事的开始。亚特兰大位于美国东部，是美国三大高地城市之一，最大的工商业城市，被誉为新南方之都，经济多元。上百家大公司总部设在这里。1979年7月，一个风和日丽的夏日， 1 3岁的阿尔弗莱德·艾文斯在一片空地上被发现，他的遗骸冰冷，没有穿上衣，赤着脚。他于三天前失踪，从现场看是被勒死的。但当警方在空地上调查犯罪现场时，他们注意到附近的藤蔓散发出一股强烈的气味。很快，他们就发现了另一具黑人遗骸。十四岁的爱德华·霍普·史密斯，与艾文斯不同，史密斯是被枪杀的。他的遗骸距离艾文斯仅四十米。艾文斯和史密斯的死亡并没有引起当地政府的重视，他们只是简单的将这些谋杀案归结为与违禁品有关。几个月后，更多的黑人青年开始失踪。接下来发现的遗骸是十四岁的米尔顿·哈维和九岁的优素福·贝尔，两个孩子都是被勒死的。贝尔是第四名受害者。他住的街区距离发现他遗骸的地方只有四个街区。他的去世引起了当地社区的恐慌，所有的邻居都哭了，他们都爱这个孩子。在短短几个月内，四名黑人儿童相继遇害，这引起了受害者家人的怀疑，他们认为这是连环杀手所为。但亚特兰大警方却觉得案件之间毫无关系。到1980年3月，遇害人数已达6人，此时居民们越来越清楚地意识到。他们的社区正面临着严重的威胁，家长们开始对孩子实行宵禁。亚特兰大及周边地区的非籍美国人社区被恐惧和焦虑笼罩着，他们非常沮丧，因为亚特兰大警方仍未将这些案子联系起来。即使社区提高了警惕，孩子们还是不断失踪。1980年3月，威利·梅·马西斯和他十岁的儿子杰弗里一起看新闻，他们看到了调查人员正在搬运其中一名受害者的遗骸。他警告小儿子不要与陌生人打交道。儿子杰弗里向他保证一定不会和陌生人说话。不幸的是，就在第二天，出门去街角商店买面包的杰弗里再也没能回家。他的遗体在一年后才被发现。黑人青年在亚特兰大遭到谋杀的事实引起了该市的恐慌。与此同时，因为亚特兰大警方无法侦破案件 ，FBI 介入调查，一名侦探被请来担任顾问。他于1981年抵达亚特兰大，警察确信凶手是白人，而且可能是3 K 党或白人至上组织的成员。FBI 侦探对此提出质疑，他认为行凶者必须是黑人，因为这些男孩是从黑人聚集的社区消失的。在那里，如果一个白人带着一个黑人孩子，一定会引起他人的注意。当媒体报告在几名受害者身上发现纤维证据时，他觉得凶手之后很可能会将遗体扔入水中。以消除证据。调查人员迅速对主要河流进行了监视。果然，一九八一年五月二十二日，一名在查塔胡基河沿岸执行监视任务的警官听到了水花四溅的声音。随后，这名警官看到了一辆旅行车从桥上驶过。出于怀疑，他决定拦下司机进行询问。司机是一名二十三岁的男子，名叫韦恩·威廉姆斯。警官在放走威廉姆斯之前，从他的车里取下了一些纤维，并送到了化验室比对。仅仅两天后， 2 7岁的纳萨尼尔·卡特的遗体在下游被发现。令人震惊的是，这具遗体距离一个月前发现的另外一具遗体不远。与此同时，化验室也传来了消息：遗体上发现的纤维与威廉姆斯车上的纤维吻合，威廉姆斯也与犯罪侧写完全吻合。1981年6月，韦恩·威廉姆斯因涉嫌杀害佩恩和卡特而被捕。这两人是亚特兰大谋杀案中为数不多的成年受害者。威廉姆斯被判处终身监禁。自从韦恩·威廉姆斯被捕后，就再也没有发生过相关的杀人案件。亚特兰大儿童谋杀案也正式结束。对此案提供巨大帮助的 FBI 侦探，怎么也没有想到，这个案件之后，自己的人生发生了巨大的变化。未来，他将成为 FBI 最出名的神探之一。他的名字叫做约翰·道格拉斯。约翰·道格拉斯出生于纽约布鲁克林，在纽约亨普斯特德长大。年少时，他渴望在康奈尔大学学习兽医，但没有被录取
，无奈于1963年进入蒙大拿大学进修兽医课程。1965年，跟不上学习的道格拉斯放弃了学业，于1966年入伍，开始了自己的军队生涯，并在美国空军服役了四年。期间，道格拉斯开始对心理学产生浓厚的兴趣，完成了学士学位，马上选择了攻读心理学研究生。也是在这段时间，道格拉斯遇到了改变他一生的人 ——FBI 特工。弗兰克·海恩斯，弗兰克招募了道格拉斯加入 FBI。当时他年仅二十五岁，在他早年的特工生涯中，他从事人质谈判，同时帮助侦破暴力案件。一九七六年，道格拉斯调到 FBI 学院 BSU， 在这里，他向新特工传授犯罪心理学技能。几年的教学后，他总是觉得整个犯罪心理学里缺少了一些至关重要的内容。一直到他遇到了另外一名 FBI 特工罗伯特·雷斯勒。连环杀手一词就是雷斯勒发明的。和道格拉斯一样，他坚信犯罪特征描述可以帮助警方有效地逮捕暴力罪犯。两人一拍即合，道格拉斯当即申请了 FBI 的犯罪侧写计划，决定到监狱里和那些最可怕的连环杀人魔谈一谈，去了解他们的动机和他们的人生。两人制定了一份详细的问卷，问卷列出了关于谋杀的动机、准备工作、犯罪细节。以及罪犯如何处置证据等问题。带着这份问卷，两人奔走于各个监狱。在此期间，他们在精神健康上受到了巨大的压力。他们必须努力与连环杀人犯成为朋友，但犯人们对受害者没有任何的歉意，甚至无视受害者。而两人必须表现的把这些当作理所应当，这样才能与犯人更深入的沟通。在两人的努力下，终于系统地总结出了一套罪犯侧写的方式。1978年 ，FBI 正式批准 BSU 为各地警方提供罪犯心理学侧写咨询。道格拉斯也成为了第一个专职侧写的 FBI 探员 ，FBI 首席侧写师。到1979年，两人已经采访了36名被定罪的杀人犯，其中包括大家耳熟能详的艾德蒙·肯珀、泰德·班迪、约翰·韦恩·盖西、查尔斯·曼森、杰弗里·达姆和 BTK 杀手。以上这些著名的连环杀手，大家想听谁的内容，可以在留言区告诉我。点赞过一千，为大家讲他们的故事。1982年，绿河杀手在西雅图地区制造恐怖事件，杀害性工作者和离家出走的青少年。道格拉斯为绿河杀手做了侧写，他推测凶手熟悉该地区，应该是本地人，驾驶一辆中型汽车，智力高于平均水平，离异，体格健壮，白人，年龄在二十多岁到三十岁出头。大多数连环杀手喜欢只杀害一个种族的受害者，但绿河杀手却对所有的种族采取了无差别犯罪。十九年后，绿河杀手被确认为加里·李奇伟，他供认了七十一起谋杀案，只有四十九起被定罪。再来验证道格拉斯的侧写与加里完全吻合，道格拉斯的侧写还帮助了警方对罗伯特·汉森进行了逮捕和定罪。他认为凶手是一个自尊心低下且经验丰富的猎人。可能会口吃，有被女性拒绝的历史，并会保留谋杀案的纪念品。这个侧写将调查人员引向了汉森，在他的住所发现了许多受害人的纪念品。1987年，他同样通过侧写为路易斯安那州逮捕连环杀人犯做出了巨大的贡献。道格拉斯于1996年从 FBI 退休，但作为犯罪侧写的先驱，他的特征分析工作还在进行。十多年后的2007年。道格拉斯前往阿肯色州西蒙菲斯市，为臭名昭著的西蒙菲斯三人案提供咨询。此时，三名嫌疑人已经三十多岁，他们于一九九四年因谋杀三名八岁男童而入狱。检察官称，三人谋杀的动机是为了召唤恶魔。道格拉斯坚信三人是无辜的，他推测这些受害者是被一个认识他们的人杀害的。他还认为这些谋杀是激情犯罪。真正的凶手对自己的生活充满了无力感。当男孩们不听话时，他因为突然的怒火，下意识地杀害了他们。凶手深信这些谋杀是正当的，并骗过了所有人。2011年，西蒙菲斯市三人在达成阿尔弗雷德认罪协议后被释放。关于阿尔弗雷德认罪协议，大家有兴趣的以后可以为大家科普，也是美国非常有意思的一个制度。退休后。约翰·道格拉斯仍然是犯罪侧写领域的杰出人物。他继续在各种活动和研讨会上发表演讲，并与人合著了多部书籍，包括《心灵猎手》和《餐桌对面的杀手》。
他仍然独立为一些重大案件提供咨询，包括1996年尚未侦破的儿童选美冠军乔本内特拉姆齐谋杀案。随着真实犯罪电影和犯罪小说的流行，道格拉斯多年来的传奇工作成为很多导演和编剧的灵感来源。美剧《犯罪心理》中的 FBI 测写员杰森·吉迪恩，《心灵猎手》中的霍尔登·福特，原型都是道格拉斯。道格拉斯坚持认为。现实中根本不存在汉尼拔这样的杀手，他遇到的一些连环杀手确实拥有天才般的智商，但这些人在犯罪手法上并不聪明。时至今日，人们仍然对侧写技术的真正作用持怀疑态度。道格拉斯刚起步时，曾受到同事和其他执法人员的批评和质疑，认为犯罪侧写是巫术科学。即使在今天，也没有很多确凿的证据来证明犯罪侧写是否有效。人们可能会批评侧写过于模糊，没有充分缩小嫌疑人范围；他们也会批评侧写过于集中，限制了嫌疑人的范围。虽然饱受争议，但毋庸置疑的是，约翰·道格拉斯用自己一生的实践，为后人侦破案件开启了一种极具参考价值的新视角，也为无数悬案找到了新方向。点击小铃铛订阅，以免错过下一个奇案。我是 Loki， 我们下期再见。